लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी क्या बोला कि बोला बोलो लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी ते अमरा बोल चीज़ है आगून तो लेके जावे आगून लगले आगून आगून एक टा विशेष बेपर अच्छे शे किचु पुड़ा बार किचु पुड़ा बार एक टा मावेना मनो कर अमादेर सिल्के सारी दुकान अच्छे तेरे सिल्क सारी गुलो के पुड़ा बे आर कॉटन सारी गुलो के पुड़ा बे नेता तो है ना तेरे सिल्क सारी ते में भी थर्टी परसेंट प्रॉफिट है आर कॉटन सारी ते में भी टेन ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट है तेरे कॉटन तेरे ए सेम रेट आ प्रॉफिट के में दूर क्या प्राइस कोते पड़ बो भालो आलू आ I am FL, India made foreign liquor at Dukan. Say Dukan is not 20% profit of the Vikri Karahai, Margin. Right? Shekhan is not the same as the Chulu. What is the Chulu? The Chulu. The Chulu is the same as the Vikri Karahai. So, maybe 10% profit of the Vikri Karahai. So, the same rate of profit cannot apply to the same rate of profit. The same rate of profit cannot apply to the same rate of profit. Big Gani Moto Porche. बोलते हैं मुझे सेम रेट ऑफ प्रॉफिट यू कैन कैन नॉट अप्लाई यूनिफॉर्मली फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स पक्का ना ये धोने जो उन्नो मैंने कैरिंग अ डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ जीपी इज कॉल्ड आ की बोलना की बोलते हैं हम एब्नॉर्मल लाइन ऑफ गुड्स ये तो क्या हमने छोटो करे की बोली तरह आगून जोखन जोखन हमें तो ऐडा ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम में डिफरेंस करे बाय बाय ट्रेडिंग अकाउंट वी मेक द डिफरेंस एंड द डिफरेंस फिगर द द बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट योर स्टॉक एंड जीपीज अप्लाइड ऑन सेल्स तो अपन आमी की कोल्ला हम ये कैरिंग डिफरेंट डेट ऑफ गुड्स अथवा डैमेज्ड गुड्स एक लोग के हम लोग की करवो मेन फ्रेम थे के बाद ये तो वो जिकने जिकने इंक्लूड हो जाती है जिकने जिकने इंक्लूड हो जाती है धारी जाक ओपनिंग स्टॉक के इंक्लूड हो जाती है तो ओपनिंग स्टॉक तेरे बार कर दो माइनस कर दो वो अथवा किथे के बोल सेल्स से मुझे इंक्लूड थे सेकंड तेरे बार बात दी दो वो राइट एकोन बाद दो दिए दिलाम बच्चा रखी बोलो बाद जो दी दी ताहोले ये कर बो, उड़ा उड़ा वो हमने क्लेम कर बो, ताले ये पूरी मन जे गुड्स टा उखने इनकूड हुए चिलो ये लॉस्ट इन द टाइम लॉस्ट इन फायर, शेरा किंतु आम्र अल्टीमेटली इंडिकेट उड़ा कबार ऐड कर दिए क्लेम टा साबित कर बो, दिस इज़ द न्यू थीम जेटा आम्र लॉस ऑफ़ स्टॉक पर इसी ते आज जेस एक बार तो ऑन कोनी देखा जाए जेकने बोले शे ऑन 30 जून 1996 की डेट बोलना बोलो ये तो क्या हमारा बोल बो डीओएफ डीओएफ माने की डेट ऑफ़ आया लाने लेकर उचित ना साधे लेकर उचित डीओएफ आउन लेके गए थे कोतारी बोलो 30 से जून 1996 एक बार तो ब्लाल लग गए सुने नहीं भी हाँ 90 ओम किसी देखा है अच्छा ना 19 चल बे, हम्म, डेट ऑफ़ फायर जो दिन 1996 ऐटा था के, ताले आम के बॉल पॉली लाने की लेखा हुई चे, इरा बोले चे, इरा बोले चे जे, एको चीम रा, आगून लेके जाओ और पॉली जो उड़ा सेब सेल्बेज कोरी जे 30,000 रुपीस, कतरा का, ताले आमी आगे आगे इखना ऑंकोरा लिखे ना, लिखे निच्छे, ऑंकोरा � देखा है चक्कर ना इकन एकदम देखा है चीना सब मास कोई चीज़ इकन टाइप वो सब उठ उठ देखा जाए इस तो बोल सेल्फेज कब क्यों सेल्फेज क्यों लो सेल्फेज अच्छे तीन साठ टका उनको देखा नहीं लिखे नीचे हम लोग के राइट आर बोले चे जी उड़ा उधर साम ऐसी उड़ा चे साम ऐसी उड़ा चे तीन लाख पंचास साम � देखा वो सेकंड तेरे स्क्रीन शॉट नहीं भी। टोटल सेल्स इन्वाइस से जरा देखा ची थ्री थर्टी लाख ट्वेंटी थाउजेंड। सेल्स वाज थर्टी लाख ट्वेंटी थाउजेंड। तो इधर जो ना अमी भाव चिलाम जे अबार करना ऐखाने देखी एक बारे एक बारे इधर टेडी एक घंटे बोची थी। भाकी बजी कुछ ची। बजेगा च आमी मनो का एक टा ट्रेनिंग अकाउंट ने बोसी दीची, हम्म, ट्रेनिंग अकाउंट ने बोसलाम, ट्रेनिंग अकाउंट ने क्यों बोसलाम? 
যে আমার কাছে সেলস আছে সেলস কোন দিকে বসবে রে বাই সেলস হবে থার্টি ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড কোনো অসুবিধা করার জন্য পরের লাইনে বলছে সেলসের পরে কি বলছে সেলসের মধ্যে বলছে থ্রি ল্যাখ রুপিস রিটার্ন থ্রি ল্যাখ রুপিস রিটার্ন অলরেডি রিটার্ন হয়েছে বিফোর দ্য ফায়ার ডেট অফ ফায়ার যদি আফটার দ্য ফায়ারে সেল রিটার্ন হতো তাহলে কথা ছিল না বাট এটা বলেছে বিফোর দ্য ডেট অফ ফায়ার তাহলে থার্টি থাউজেন্ড রুপিস রিটার্ন করবো লেস রিটার্ন ক টাকা তাহলে আমার কাছে উত্তর এলো কত টোয়েন্টি সেভেন টোয়েন্টি সেভেন থাউজেন্ড টোয়েন্টি থাউজেন্ড টোয়েন্টি সেভেন ল্যাখ এই টাকা গুডস পরে আছে আমার কাছে এখন রাইট পরের লাইনটা বলছি তাহলে এই লাইনটা যেটা ছিল সেই লাইনটা আমি আমি ফর্মালি একবার পড়ে দিচ্ছি টোটাল সেলস ইন ভয়েস ডিউরিং দ্য পিরিয়ড ওয়াজ থার্টি ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড অ্যান্ড অ্যানালিসিস শোড দ্যাট অফ দ্যাট গুডস টু দ্য ভ্যালু অফ গুডস অফ দি ভ্যালু অফ থ্রি ল্যাখ হ্যাড বিন রিটার্ন বাই দি কাস্টমার বিফোর দ্য ডেট অফ ফায়ার তার কাজ আমি করেছি পরে লাইনটা বলছি ওপেন স্টক অন ওয়ান ফোর নাইনটিন নাইনটি সিক্স ওয়াজ রুপিস টু ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ওপেন স্টক ছিল টু ল্যাখ টোয়েন্টি থাউজেন্ড ইনক্লুডিং দ্য স্টক অফ দি স্টক অফ ভ্যালু অফ টোয়েন্টি থাউজেন্ড বিং লোয়ার ভ্যালু অফ দি ভ্যালু অফ ভ্যালু অফ অফ কস্ট অ্যান্ড নেট ভ্যালু সাবসিকুয়েন্টলি রিয়েলাইজড তাই অনেকগুলো কথা বললো আমার কাছে ওপেন স্টক ছিল দু লাখ কুড়ি হাজার টাকা লেফটে আসবে না রাইটে আসবে লেফট সাইডে আমি দেখলাম টু ওপেনিং স্টক কত দু লাখ কুড়ি হাজার টাকা কোনো অসুবিধা কারোর জন্য এর মধ্যে এরা বলছে কি না লোয়ার ভ্যালু অফ গুডস ঢুকে আছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড দেখ লোয়ার ভ্যালু অফ গুডস তো আমাকে সেম পার্সেন্টেজ রেট অফ ডিসিপি দেবে না তাই ওটাকে আমি যেহেতু ওখানে ঢোকানো আছে তাই এটাকে আমি মাইনাস করে দিলাম রাইট তাহলে কত টাকা উত্তর আসবে দু লাখ টাকা উত্তর আসবে বাচ্চারা পরে একটা লাইন এই লাইনের সঙ্গে সঙ্গে ওরা শেষে একটা শব্দ যোগ করে দিচ্ছে অ্যান্ড দ্য নেট ভ্যালু সাবসিকুয়েন্টলি রিয়েলাইজড বলো একটা শূন্য বাড়াবো বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম ঠিক আছে তাহলে আমার কাছে আমার কাছে নেট এখানে পরের লাইনটা যেটা বলা বলা আছে অ্যান্ড নেট ভ্যালু সাবসিকুয়েন্টলি রিয়েলাইজড ইট নেসেসারিলি মিন দ্যাট ইট ইজ নাথিং বাট ইউর সেল আমি পরে বিক্রি করে দিছি তাহলে লোয়ার ভ্যালু গুডসটাও বিক্রি করে দিছি পাক্কা তাহলে সেটাও তো আমার এই স্টকের মধ্যে ধরা এই সেলসের মধ্যে ধরা আছে আর সেটা নাকি ওই ভ্যালুতেই বিক্রি হয়েছে ওকে লেস কি হয়েছে লোয়ার ভ্যালু ওকে এটা অ্যাবনর্মাল লাইন অফ গুডসে যেটা বিক্রি হয়েছিল আমি লেস সেল অফ অ্যাবনর্মাল লাইন অফ গুডস রাইট এটা কত হলো এটা কুড়ি হাজার টাকা হলো এখন এখানে কোয়েশ্চেনটাকে একটু চেঞ্জ করলাম পরীক্ষাতে এরকম এলো না স্যার এইখানে যে ইয়ে যদি দিয়ে না টোয়েন্টি থাউজেন্ড রুপিস কাউ স্টক ইনক্লুড হওয়া ইস ইয়ে সোল্ড হওয়ার লেখ মেবি টুয়েলভ থাউজেন্ড মে হতে পারতো যে বারো হাজার টাকা বিক্রি করে দিয়েছে হতে পারতো চব্বিশ হাজার টাকা বিক্রি করেছে কিছু কিছু হতে পারতো না হতে পারতো না সেটা তাহলে এখানে ওই ভ্যালুটাই ম্যানেজ করতাম এরা বলেছে কুড়ি হাজার টাকা ইনক্লুড আছে এবং বিক্রি হয়েছে বিক্রি হয়ে গেছে বিক্রি হয়েছে মানে কত কত দামে বিক্রি হয়েছে কিছু না বলার মতো মনে করো ওই দামে বিক্রি হয়েছে হতে পারতো এটা 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 আঠেরো হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে তাহলে আঠেরো হাজার টাকা এখানে ম্যানেজ করতাম ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না স্যার আপনি যেটা করেছেন পরীক্ষাতে একটু চেঞ্জ ছিল আমি আর কিছু করতে পারি এটা হবে না চলবে নেক্সট লাইন পার্চেস হয়েছিল টু টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাখ টু দিকে পার্চেস লিখব কত টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাখ কোনো অসুবিধা নেই কারোর জন্য তো টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাখের পার্চেস হয়ে গেল যখন পার্চেস হয়ে গেল টু টোয়েন্টি ওয়ান ল্যাখ এখানে হয়ে গেছে টোয়েন্টি সেভেন ল্যাখ তখন আমি কি করব সেটা জানা আছে না জানা নেই লিখবো এখানে টু জিপি তো জিপি রেট দরকার আছে যখন এখানে দিয়ে দিচ্ছে যে ইট ইজ নর্মাল জিপি রেট ইজ থার্টি থ্রি অ্যান্ড ওয়ান থার্ড তার মানে আমাকে অরিজিনাল যেটা পুরনো লাস্ট ইয়ারের যে ট্রেনিং অ্যাকাউন্টটা করতে হবে না রাইট আর এইখানে এটা বোধহয় বলেছিলাম কি না সাম অ্যাসিওর যখনই দিয়ে দেবে তখনই তুমি কিন্তু অ্যাভারেজ ক্লস অ্যাপ্লাই করবো বলে রেডি হয়ে থাকবো টিচারকে দেখাতেই হবে অ্যাভারেজ ক্লস ওকে ক্লাসে পরীক্ষাতে দেখাতে হবে যে অ্যাভারেজ ক্লস আমি অ্যাপ্লাই করেছি সাম অ্যাসিওর দিয়েছি মানে অ্যাভারেজ ক্লস তাহলে সাম অ্যাসিওর ইজ ইকাল টু অ্যাভারেজ ক্লস বোঝা গেছে না বোঝায়নি ইজ ইকাল টু বলবো না লিডস টু অ্যাভারেজ ক্লস সাম অ্যাসিওর লিডস টু অ্যাভারেজ ক্লস আর ইয়ে যে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট দিয়ে দিয়েছে না এক এক তিন তাহলে এটার উপরে সাতাশ লাখের উপরে একটা দিন কত হবে নাইন লাখ রুপিস দিয়ে দিলাম নিচে নিচে বত্রিশ লাখ টাকা লিখলাম এখানে থার্টি টু ল্যাখ এটাকে নিয়ে গিয়ে থার্টি টু ল্যাখ লিখলাম এখন বল এখানে ক টাকার আমার স্টক পরে আছে এখানে আমরা ক্লোজিং স্টক লিখলাম 
এই ক্লোজিং স্টক পুরোটাই আগুন লেগে গেছে বলেছিল গোডাউন শুধু পুড়ে গেছে রাইট তাহলে পাঁচ লাখ টাকা আমার ক্লোজিং স্টক এটা আমার ব্যালেন্সিং ফিগার এই পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার এখন আমার কাছে পাঁচ লাখ টাকা যদি লস হয় পাঁচ লাখ টাকা যদি লস হয় আর সেটা বলছে ফায়ার ফাইটিং এক্সপেন্সেস ওয়াজ থার্টি থাউজেন্ড রুপিস ইট ইজ অলসো অ্যাপ্রুভ বাই দি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি পাক্কা তাহলে আমি একটা স্টেটমেন্ট অফ লস বানাবো এখানে একটা একটা স্টেটমেন্ট বানাবো চলবে যে হচ্ছে বুঝতে পারছি আমি চলো সেখানে তুমি বলো আমার আমার অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল স্টক কত ছিল এস্টিমেটেড স্টক ছিল এস্টিমেট অ্যাজ পার দ্য ট্রেডিং পি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট এস্টিমেটেড স্টক ছিল কত টাকা পাঁচ লাখ টাকা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি আমাকে বলেছে ফায়ার ফাইটিং এক্সপেন্সেস দেবে ফায়ার ফাইটিং এক্সপেন্সেস ইট ইজ থার্টি থাউজেন্ড রাইট তাহলে কত হলো পাঁচ লাখ তিরিশ হাজার টাকা পাঁচ লাখ তিরিশ হাজার টাকা হলো হুম সব উল্টো হচ্ছে বাদিকটা ডান দিক ডান দিকটা বাদিক হচ্ছে কি জানি কি হবে আচ্ছা এবার এরা বলছে স্যালভেজ ভ্যালু হয়েছে কত স্যালভেজ ফি থার্টি থাউজেন্ড লেস স্যালভেজ স্যালভেজ কত হয়েছিল বল কি মজার ব্যাপার হয়েছে দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা আমার এস্টিমেটের লস সেটাই আমার অ্যাকচুয়াল লস অঙ্কটা তো এমন কায়দা দিয়েছে দুটোই এক হয়ে গেছে তাহলে আমি এবার অ্যাভারেজ ক্লস অ্যাপ্লাই করলাম হুম অ্যাভারেজ ক্লস অ্যাপ্লাই করে এর যে লস বেরোবে সেটা হবে কত সেটা কত হবে দেখা যাক আমি অ্যাভারেজ ক্লসটা করছি হ্যাঁ অ্যাভারেজ ক্লসটা এখানটায় করে দেখাচ্ছি ওই নিশ্চয়টা বাজে হয়ে যাচ্ছে না কোথায় কী হয়েছে কিছু বুঝতে পারছি না এটা দেখতে কি হয়ে গেছে হ্যাঁ এটাকে একটু এটাকে একটু টু ল্যাক সেভেন্টি থাউজেন্ড করে দিচ্ছি নিচে করে দিচ্ছি এটা টু ল্যাক সেভেন্টি ছিল তো এখানে কত ছিল ন লাখ ওটা ওটার সঙ্গে ম্যাচ করে যাচ্ছে এটা হলো আমার অ্যাভারেজ পাঁচ লাখ চলবে এখন আমাকে বল পাঁচ লাখ টাকা লস হলে আমি অ্যাভারেজ ক্লস করবো কি না করবো আমরা বলবো যে এখানে অ্যাভারেজ ক্লস বলে একখানা হেরিং দেবো অ্যাভারেজ ক্লস অ্যাপ্লাই করছি অ্যাভারেজ ক্লস করতে গেলে আমার কাছে রুল বলছে যে তুমি অ্যাকচুয়াল লস ইন্টু অ্যাকচুয়াল লস অ্যাকচুয়াল লস ইন্টু সাম অ্যাসিওর বাই বাই ভ্যালু অফ স্টক ভ্যালু অফ পাক্কা আমার এস্টিমেটেড এটা হচ্ছে আমি আমি এখানে ই বলি এস্টিমেটেড ভ্যালু অফ স্টক রাইট তাহলে একটাকে বলবো এ ভি একটাকে বলছি অ্যাকচুয়াল লস এল আর এটা হচ্ছে ইএল না ইএল না ইএস তাহলে একটাকে এস বলি একটা ইএস বলি এবার ভালো হয়েছে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল অ্যাকচুয়াল লস অ্যাকচুয়াল স্টক লস কী বলো অ্যাকচুয়াল তাহলে ফর্মুলাটা একটু শর্ট ফর্ম বানাচ্ছি হ্যাঁ কী নাম দিলাম বলো এস বাই ইএস ইন্টু সাম অ্যাসিওর আজকে খুব ভালো হয়েছে সেটা এবার মনে এবার মনে থাকবে এস্টিমেটেড লস আসবে অ্যাজ পার দ্য পিএল আর অ্যাকচুয়াল লসটা আসবে এইখান থেকে স্টেটমেন্ট থেকে এবার পরিষ্কার একদম আজকে আমার মনে হচ্ছে খুব ভালো বুদ্ধি হয়েছে বলো কী ফর্মুলা লিখলাম এস মানে অ্যাজ পার দ্য ট্রেনিং অ্যাকাউন্ট আর এস্টিমেটেড লস হচ্ছে আমার যে স্টেটমেন্ট ওয়াইজ যেটা যেটা নেট লস এসে না ইএস হচ্ছে অ্যাজ পার দ্য অ্যাজ পার দ্য ট্রেনিং অ্যাকাউন্ট এটা কিসে বল এটা এম টি ডি এম এম টি আর থেকে এসছে এটা মেমোরিয়াম ট্রেনিং থেকে এসছে আর এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট থেকে যেটা আমার অ্যাকচুয়াল লস হয়েছে তাহলে আমাদের বল অ্যাকচুয়াল লস কত হয়েছে অঙ্কটাই পাঁচ লাখ পাঁচ লাখ রাইট অ্যাস্টিমেটেড স্টক কত হলো আরে আমি নিচেও একটা শুনে কম লিখতাম তাহলে আনসার আনসার কত হলো বলো চলবে না না চলবে আগার এসা হো গিয়া কি ইয়ে যে স্যালভেজ ভ্যালু হো গিয়া ইয়ে এক লাখ তিরিশের বদলে হয়ে গেছে শুধু তিরিশের বদলে এক লাখ তিরিশ এত জল ঢেলেছে এত জল ঢেলেছে আগুন লেগেছে আর জলে একদম ডুবিয়ে দিয়েছে বন্যা করে দিয়েছে তাহলে এটা যদি এক লাখ হতো তাহলে এটা কত হতো চার লাখ অঙ্কটা একা নষ্ট করছি না এটা যদি এক লাখ হতো স্যালভেজ যদি চার এক লাখ হতো তাহলে এটা কত হতো 
না এক লাখ এক লাখ আশি হতো যদি বলেছিলাম না ঠিক আছে এটা যদি আশি হাজার টাকা সেল বেস হতো এই দুটো জিনিস যোগ করে দিলে একটা কত হয়ে যাবে এটা আশি হ্যাঁ তাহলে আমি এটাকে কত লিখতাম চার লাখ পঞ্চাশ তাহলে বলো আমি কাজ আমি এখানে ওই সাম অ্যাসিওরটা কী বানাতাম আমার ইএস কত আছে বা আমি কি বলছি এস বাই এস বাই এস হ্যাঁ এস বাই এস ইএস না এস ইএস দিয়ে কি হয় ইএস দিয়ে এস হয় না আর এস দিয়ে এস হয় কি না এস বাই এস বাই এস বলো অ্যাকচুয়াল লস অ্যাকচুয়াল স্টক লস কত হয়েছে চার লাখ পঞ্চাশ আন্ডার ইনস্টিউট আছে আন্ডার ইনস্টিউট আছে এটাকে আমরা বলি আন্ডার ইনস্টিউট এস কত ইন্টু থ্রি ল্যাখ ফিফটি থাউজেন্ড মাই সাম অ্যাসিওর দ্য আনসার উইল বি তিন লাখ পনেরো হাজার টাকা রাইট চলো দ্য ম্যাটার ইজ ওভার কিন্তু তার আগে একবার সবার ছবি দেখি দিই নাকি হুম তো এই ক্যামেরা ফোটা সবার দিকে এটা ধর ধরে সবাইকে ঘুরিয়ে দেয় একবার আপনি <laughs> 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 <laughs>